สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาศึกษากันในเรื่องของการกำหนด Account และ Sign in Account ในการใช้งานค่ะในการทำงานนะคะหากไม่ได้ทำประจำอยู่ณเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้วการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์อาจเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นมาในทันทีแต่ถ้ามีที่ใดสักที่หนึ่งสามารถใช้เป็นแหน่งจัดเก็บข้อมูลต่างๆโดยที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลและไฟล์งานได้จากที่ใดๆก็ตามผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลเหล่านั้นง่ายดายขึ้นซึ่งการบริหารจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ลักษณะนี้ทางบริษัท Microsoft เป็นผู้เปิดให้ใช้บริการฟรีนะคะเรียกว่า OneDrive การประกาศเปิดให้บริการวันไร้เป็นพื้นที่จัดเก็บฟรีหลังจากได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ Skyrite โดยวันไร้ช่วยให้ทุกคนสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆเช่นรูปภาพวิดีโอหรือเอกสารสามารถเปิดดูได้แม้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันช่วยคลายความกังวลเรื่องข้อมูลในเครื่องสูญหายทั้งยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกหลายประการรวมไปถึงการปรับปรุงการแบ่งปันไฟล์วิดีโอและแอปพลิเคชันใหม่ๆสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Phone iOS Android และ Xbox One Drive ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล15 g b โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเท่ากับพื้นที่รูปภาพมากกว่า 7,000 รูปทั้งหมดนี้ทำให้รูปภาพวิดีโอและเอกสารต่างๆของผู้ใช้มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายค่ะเมื่อใดอามีความต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเลือกซื้อพื้นที่ได้อีกละ50 100และ200กิกะไบต์วิธีการเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าใช้วันไร้ผ่านทางบัญชีของ Microsoft เช่น Hotmail, Windows Live, MSN หรือ Outlook ทั้งนี้ OneDrive เป็นพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ที่สร้างรวมไว้ภายใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลบนเครื่องโดยตั้งค่าให้ซิงค์ไปไว้ที่ OneDrive ได้ง่ายๆและสามารถเรียกดู OneDrive โดยใช้แอป OneDrive หรือไฟล์ Explorer ในเดสก์ท็อปซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บไฟล์นะคะใช้คำสั่ง Account ค่ะหลังจากนั้นคลิกปุ่ม Sign In ทำการใส่ชื่ออีเมลแอดเดรสคลิกปุ่ม next ค่ะหลังจากนั้นใส่ password คลิกใส่อีกครั้งค่ะจะปรากฏชื่อของผู้ล็อกอินเข้าใช้วันไร้นะคะหลังจากไซน์อินแอคเคาท์ไปแล้วก็สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะตัววันไร้นะคะมีข้อดีคือผู้ใช้สามารถบันทึกไฟล์ของตนเองไว้ในวันไร้ได้ทันทีโดยไม่ต้องจึงตั้งค่าเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะถ้าผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถไปทบทวนได้ที่บทเรียนที่เป็นไฟล์เอกสารนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ